Ang Send the Light Ministries ay isang gawaing pananampalataya na naglalayong itaas ang Panginoong Heso Kristo sa pagsisikap nitong patatagin ng mga Kristiyano at mailapit sa Diyos ang mga napapahamak. Ang banal na Biblia ay salita ng Diyos. Dito po natin masusumpungan ang mga kasagutan sa mga katanungan ng buhay. Ito rin po ang tanging patnubay sa ating buhay spiritual. Mapalad ang Pilipinas, bunga ng kalayaan sa pamamahayag sa salita ng Diyos. Dahil 80% ng mga Pilipino ay nabinyagan bilang mga sanggol sa simbahan, ipinapalagay nila na sila ay mga Kristiyano at tagapanalig ng Diyos. Alam po ba ninyo na ayon sa mga kasulatan, ang tamang pagbabalik loob at pakikitungo sa Diyos ay hindi matatamo sa pakikibahagi lamang ng mga pangrelihiyong ritual. May magandang halimbawa tayong matututuhan sa naging karanasan at pakikitungo sa Diyos ng mga Kristiyano sa Thessalonica. Sila'y mga dating paganong naakay ni Apostol Pablo sa totoong pagkakilala at pagbabalik loob sa Diyos. Ang mga tamang tugon at wastong hakbang sa tunay na pagkakilala at pagbabalik loob sa Diyos ay ipapangaral po sa atin ngayon ng ating Bible Study Leader, si Brother Rodel Malyari. In Paul's first epistle to the Thessalonians, chapter 2, verse 13, it is written, For this cause also thank we God without ceasing, because when ye received the word of God which ye heard of us, ye received it not as the word of men, but as it is in truth the word of God which effectually worketh also in you that believe. 1 Thessalonians 2 verse 13 Nang dahil dito rin naman kami nagpapasalamat ng walang tigil sa Diyos dahil nang inyong tinanggap ang salita ng Diyos na narinig ninyo sa amin hindi ninyo ito tinanggap tulad ng salita ng mga tao kundi gaya ng sa katotohanan ang salita ng Diyos na mabisang gumagawa rin naman sa inyo na sumampalataya. Ito po ang sinabi at pagpupuring binanggit ni Apostol Pablo hinggil sa mga kaluluwa, sa mga mananampalatayang naakay niya sa lunsod ng Thessalonica. Ang lunsod po ng Thessalonica ay nasa Macedonia. Ang Macedonia noong kapanahon ng yaon ay malaking probinsya ng imperyo ng Roma. At kabilang ang iglesia sa Thessalonica sa mga naitatag ni Apostol Pablo sa probinsya ng Macedonia. Ang dalawa pang mababasa natin sa kasulatan na naitatag sa ikalawang paglalakbay ng Apostol Pablo bilang misyonero ay ang dalawa pang iglesia na nasa Berea at yung isa pang nasa Filipos. So ang mga iglesia ng Macedonia, kapag narinig po ninyo at nabasa sa mga kasulatan, ang pangalang Macedonia, yan po ang probinsya na kung saan doon ang mga iglesia ng mga taga-Tesalonica, taga-Filipos at taga-Berea. Mababasa po ninyo ang pagparoon at mga pangyayari sa buhay ni Apostol Pablo nung siya nasa Thessalonica, bunga ng kanyang ikalawang paglalakbay bilang misyonero sa tala na nasa Acts chapter 17 verses 1 to 15. Doon po'y ating matutunghayan sa nabanggit na bahagi ng kasulatan kung papaanong nabuo ang iglesia ng mga Kristiyano sa Thessalonica sa kalagitnaan ng napakatinding pagsalungat at kaguluhan. Bunga po nito, napilita ng Apostol Pablo na mag ng destinasyon ng dahil sa malaking banta at panganib sa kanyang buhay sa Thessalonica. Sa bandang huli ay sinulatan niya ang mga mananampalataya na taga Thessalonica. Kasi po ayon sa Acts 17, Tatlong sunod-sunod na araw lamang ng Sabat, and we know yung Sabat siya ng ikapitong araw, more or less tatlong linggo, dalawampot isang araw, tuloy-tuloy na nakapangaral ang Apostol Pablo, hindi siya nagtagal sa Thessalonica. 
ano pat ating pong mahihiwatigan na ang iniwanan niyang mga mananampalataya ay hindi pa talagang nadoktrinahan o naaralan sa mga turo ng Panginoon. Kung kaya ay sinulat po niya ang kanyang sulat na ito na tinatawag na First Epistle of Paul the Apostle to the Thessalonians. At sa sulat na ito, atin pong magikita kung paano tinuruan at pinalakas ang loob ng mga bagong manampalataya ni Apostol Pablo. Sa nabanggit ding kasulatan nating mapapansin ang pitong mga bagay na ginawa ng mga taga-Tesalonica at pinamagatang ko pong seven attitudes towards God. Pitong pakikitungo, pitong tugon sa Diyos na ito'y dapat makita sa bawat tunay na Kristiyano. Una'y ating mababasa ang kanilang first attitude na nasa 1 Thessalonians 2.13 na binasa ko po kanina. Nang dahil dito, kami rin naman ay nagpapasalamat ng walang tigil sa Diyos dahil ng inyong tinanggap ang salita ng Diyos na narinig ninyo mula sa amin. Tinanggap ninyo ito, hindi tulad ng salita ng mga tao, kundi gaya ng ito'y sa katotohanan ang salita ng Diyos na mabisang gumagawa rin sa inyo na sumampalataya. The first attitude towards God is receiving the word of God. Ito po ang malaking pangangailangan na tanggapin ang salita ng Diyos, hindi gaya ng alamat ng mga tao o doktrina ng mga tao, kundi gaya ng sa katotohanan siyang kapahayagan, siyang salita ng Diyos. Sa pamamagitan po kasi ng salita ng katotohanan ito ng Diyos, na sa pamamagitan ng kanyang kalooban ay sinilang tayo sa Espiritu. Ayon sa James 1.18, Of His own will begat He us with the word of truth that we should be a kind of first fruits of His creatures. James 1.18 Mula sa kanyang ganang sariling kalooban, ipinanganak niya tayo sa pamamagitan ng salita ng katotohanan upang tay maging isang uri ng mga unang bunga sa kanyang mga nilalang. Ang salita ng Diyos kadalasan kumbaga ay inihahasik. Kung ito po'y inihahambing sa binhi, ito'y inihahasik sa kalagitnaan ng matinding kahirapan ng mga mananampalataya. Ang paghahasik sa salita ng Diyos ay kadalasang nilalakipan o sinasamahan ng pag-araro ng Espiritong Banal. Sa makatwid bagay, inihahanda muna ng Espiritong Banal ang lupa ng puso ng tao para sa pagtatanim o paghahasik sa binhi ng salita ng Diyos. Ayon kay Apostol Pedro in 1 Peter chapter 1 verse 23 hinggil sa kapanganakang espiritual na yan ang sabi niya being born again not of corruptible seed but of incorruptible by the word of God which liveth and abideth for ever 1 Peter 1:23 Palibhas ay ipinanganak na muli hindi nang nasisirang binhi kundi nang di nasisira sa pamamagitan ng salita ng Diyos na nabubuhay at nananatili magpakailan paman. The first attitude of the Thessalonian believers towards God, which should also be our attitude, is receiving the Word of God. And then there is the second attitude that we find in 1 Thessalonians 1.9. The Bible says, And how ye turned to God from idols to serve the living and true God. 1 Thessalonians 1.9b So the second attitude is turning to God. Pagbabalik loob, pagbaling tungo sa Diyos. Ang mga taga-Thessalonic ay mga pagano na sumasamba, naglilingkod, natatakot sa mga Diyos-Diyos ang mismong mga kamay nila ang 
lumikha. Ang mga naturang mga diyos ay kumakatawan sa kanilang mga makalaman at makalupang mga pagnanasa maging ng kanilang mga karnal na kaisipan. Purihin ng Diyos at sinasabing sila'y tumalikod mula sa mga diyos ang ito, bumaling at nagbalik loob sa Diyos. Ang buhay at totoong Diyos na ngayon ang humalili sa lugar ng makasalanang sarili at likas ng tao. Isinantabi ang mga diyos ang ito at ang naging sentro ng kanilang buhay, ng kanilang pananaw at ng kanilang puso't kaisipan ay ang buhay at totoong Diyos. Tanging sa totoong Diyos lamang makasusumpong ang puso ng tao at kaisipan ng kapayapaan at katiwasayan. Kung tunay nga na ang puso ng isang tao'y kinakailangang masiyahan, ito'y dapat masiyahan lamang sa Diyos na siyang lumikha ng langit at ng lupa at nagkakaloob ng lahat at sakdal na mabubuting mga bagay. Kinakailangang ang puso ng ito'y tunay at lubusang may baling, may tuon, may suko sa Kanya. Hindi natin kailanman maalaman at mararanasan ang lalim, ang lawak, ang taas ng pag-ibig ng ating Panginoon Diyos hanggang hindi natin isantabi at hanggang hindi po natin talikuran ang ating sariling mga diyos ang diyos ay hindi lamang rebultong gawa ng kamay na yari sa simento, sa bato, sa ginto, sa pilak, kundi ang anumang bagay na humahad lang sa atin at gumugugol ng lahat ng ating panahon, ano pat hindi natin mapaglingkuran ng buong kahusayan ng Diyos ay sinasabi ng Biblia na diyos An idol is anything that is used as a substitute for the true and living God. Ang idolo at diyos ay anumang bagay, anumang tao, anumang pangyayari at anumang prioridad na umaagaw ng iyong pagkahumaling at pag-ibig na marapat lamang ay sumasa Diyos. First, the Thessalonian believers received the word of God as truth. Secondly, they turn away from idols into the living God. And thirdly, which is the third attitude every Christian should have, is that we should dwell in God. In 1 Thessalonians 1.1, it is written, Paul and Silvanus and Timotheus unto the church of the Thessalonians, which is in God the Father and in the Lord Jesus Christ. Christ. 1 Thessalonians 1.1a Sina Pablo at Silvano at Timoteo sa iglesia ng mga taga-Tesalonica na nasa Diyos na Ama at sa Panginoong Hesu Kristo. The third attitude is dwelling in God. Pagkatapos pong tanggapin ang salita ng katotohanan, ang ebanghelyo, ang salita ng Diyos. At bumaling sila mula sa mga diyos ng kanilang mga buhay patungo sa tunay at buhay na Diyos. Sila ngayon ay nakasumpong ng kanilang tahanan, ng kanilang dakong pahingahan sa Diyos, Ama at Diyos, Anak. Tunay nga na silang bumabaling sa Diyos ng kanilang buong puso ay hindi kailanman malilihis pa sa kanilang landas. Sa Diyos, sa Panginoon, ay masusumpungan natin ang tunay na buhay. Masusumpungan natin ang kalakasan sa panahon ng kahinahan. Kagalakan ng kahit na nasa kalagitnaan tayo ng pinakamatinding kahirapan at pagsubok sa buhay. Kapayapaan kahit magulo na at masalimuot ang ating daigdig na ginagalawan. Kung papaano ang sanga ng ubas ay payapa at matiwasay, malusog habang siya'y nakakapit doon sa puno ng ubas, gayon din, 
tayo na pinangakuan ng Diyos na hindi kailanman iiwanan ni pababayaan man for as long as we dwell in God at lumalakad tayo sa katotohanan, walang pagkukunwari at tapat ang ating layunin sa mata ng Diyos at sa tao, tayo magiging katulad ng mga puno na itinanim sa tabi ng ilog, sa tabi ng mga daluyan ng tubig, ano pat ang ating mga ugat ay uusbong at tayo po'y masisiyahan ng buong kasaganaan. Naalala ko ang winika ng Propetang Jeremias in Jeremiah 17 verse 8. Inihahambing po ang taong matuwid, ang taong may takot sa Diyos, umiibig, naglilingkod sa Diyos sa isang puno. Ani Propetang Jeremias In Jeremiah 17, verse 8, For he shall be as a tree planted by the waters, and that spreadeth out her roots by the river, and shall not see when heat cometh, but her leaf shall be green, and shall not be careful in the year of drought, neither shall cease from yielding fruit. Jeremiah 17, verse 8. Sapagkat siya'y magiging katulad ng isang punong kahoy na itinanim sa tabi ng mga tubig at lumalaga na pang kanyang mga ugat sa tabi ng ilog at hindi makararamdam kapag dumating ang init kundi ang kanyang dahon ay magiging luntian at hindi siya mababalisa sa taon ng tagtuyot ni hindi siya titigil mula sa pamumunga. Yan po ang pinapangako, inihahambing sa isang matiwasay, sa isang malusog na puno na namumunga sa kanyang kapanahunan, ang taong matuwid, ang taong sa Diyos ay palaging nananatili. And then there is the fourth attitude towards God. It is found in 1 Thessalonians chapter 1 verse 9b. At ang sabi po, And how ye turned to God from idols to serve the living and true God. 1 Thessalonians 1 verse 9b At kung paanong kayo'y bumaling sa Diyos mula sa mga Diyos-Diyosan upang paglingkuran ang nabubuhay at totoong Diyos. Speaking about service, ang ating paglilingkod ay hindi po yan ang daan tungo sa kaligtasan. Tayo'y naglilingkod dahil tinanggap na natin ang salita ng Diyos, atin nang sinantabi ang mga Diyos-Diyosan natin sa ating mga buhay, at ngayon ay mapayapa na tayong nananatili, tumatahan sa Diyos. In other words, kaya tayo naglilingkod dahil tayo'y ligtas na. We were saved past tense, in order to serve the true and living God. Ang patutuo ng mga taga-Tesalonika hinggil sa kanilang paglilingkod sa Diyos ay napakadakila at magandang huwaran para sa atin. Una, ito'y sinasabing work of faith. Ito'y gawa ng pananampalataya. Pag sinabing ito'y work of faith, umaasa lamang yan sa paglalaan at pagtutustos ng Diyos. Hindi sa mga taong mayayaman, hindi sa mga organisasyong malalaki, kundi kung yan ay gawain ng Diyos, ginagawa yan sa paraan ng Diyos, hindi yan mawawalan ng suporta ng Diyos. Ang kanilang paglilingkod ay tinuturing ding labor of love. Ito po ay pagpapagal ng ayon sa pag-ibig. Ang labor, ang ibig sabihin niya ay gumawa ka ng gumawa hanggang sa abot kaya mo at tuluyang kang mapagod. Toiling until you are fully exhausted. Uubusin ang lakas. And probably that is what the Bible says when it says, Thou shalt love the Lord thy God with all thy strength. Ang mga tao nakapagpupuyat, sa sayawan, sa sugalan at sa ano pa mang walang kabuluhang nakapeperhuis yung mga bisyo at mga habits na wala namang naidudulot na mabuti sa buhay, bakit hindi natin magawa na magpuyat 
magpagal, gumugol na maraming oras upang ang Panginoon Diyos na nagmahal o mibig, nagligtas sa atin ay masuklian man lamang ng ating kakaunting paglilingkod. And their service to God, itong mga taga-Tesalonica, it was not only the work of faith and labor of love, it was also in patience of hope. Ang kanilang paghihintay at matyagang pagmamasid sa pagdating ng Panginoon, nilalakipan nila ang paghihintay na yan ng katyagaan habang sila'y naglilingkod, nagtatrabaho para sa Panginoon. At sinasabing, it was in the Lord Jesus Christ and it was good in the sight of God. Pakinggan ninyo ang 1 Thessalonians 1 verse 3. Remembering without ceasing your work of faith and labor of love and patience of hope in our Lord Jesus Christ in the sight of God and our Father. 1 Thessalonians 1 Verse 3, Naginugunita ng walang tigil ang inyong gaway ng pananampalataya at pagpapagal ng pag-ibig at katyagaan sa pag-asa sa ating Panginoong Heso Kristo sa paningin ng Diyos at ating Ama. Ibig pong sabihin, ang mga taga-Tesalonica ay hindi lamang nagpapalapad ng papel, nagpapasikat sa mata ng tao, kundi bagkus sa mata lalong higit ng Panginoong Diyos at ating tagapagligtas. May I remind you, dear Christian friend, one is your Lord and Master, even Christ. Please Him. Iisa lamang kaibigan ng iyong Panginoon at Amo na naroon sa langit sa makatwid bagay ang ating Panginoong Heso Kristo naway sikapin mong siya'y mabigyang kaluguran naway pagsumakitan mong mabigyan naman siya ng kasiyahan dahil siya'y umibig nagmahal sa iyo bumili sa kanyang mahal na dugo upang ikay makalusot sa apoy ng impyerno naway huwag kang maging disappointment sa ating Panginoon Diyos dahil napakamahal kay Bigan kapatid kay Kristo ng pagkakabili mo at yan ay sa pamamagitan ng mahal na dugo ng Panginoong Heso Kristo. The fifth attitude towards God which we see from the Thessalonian believers is found in 1 Thessalonians 1 verse 10. The Bible says, And to wait for His Son from heaven, whom He raised from the dead, even Jesus, which delivered us from the wrath to come, 1 Thessalonians 1 verse 10. At upang maghintay para sa kanyang anak mula sa langit na kanyang ibinangon mula sa mga patay, maging kay Jesus na nagligtas sa atin mula sa puot na darating. Yan pong sinasabi, hinihintay pa natin mula sa langit ang anak ng Diyos. Meron po kasi dito sa Pilipinas, kung kayo nakikinig from abroad, kung hindi pa po ninyo alam, dumating na raw po ang anak at siya po ay nasa Davao City sa persona ng isang palso at bulang mga ngaral na nagpapakilalang Pilipinong Kristo. Mga Pinoy nga naman, ano, ang daming mga imbe-imbensyon, naka-imbento rin ng sariling Kristo. Whereas the Bible says we are to wait for His Son from heaven, hindi pa talaga siyang dumarating upang maghari dito sa lupa. Which is exactly the fifth attitude towards God, waiting for the Son of God. Ipinangako ng Panginoong Heso Kristo na siya'y muling babalik. At ang mga taga-Tesalonika, karapat dapat lamang na ikaw at ako, kaibigang Kristiyano'y sumasampalataya rin at umaasam para sa maluwalhating pagpapakita ng ating dakilang Diyos at tagapagligtas. In Titus 2.13, Looking for that blessed hope and the glorious appearing of the great God and our Savior, Jesus Christ. Titus 2.13, 13. Na umaasam doon sa pinagpalang pag-asa at ang maluwalhating pagpapakita ng dakilang Diyos. Watch it! Dakilang Diyos at ating tagapagligtas na si Hesu Kristo. Waiting for the Son of God. 
ang ating pong paghihintay sa dakilang Diyos at ating tagapagligtas na si Yesu Kristo hindi nangangahulugan na ibenta na natin ang ating mga ari-arian kung nasa abroad kay umuwi ka na ibentang lahat-lahat ng mga naimbak na tinatangkilik dito sa Pilipinas at pagkatapos ay mamundok na tayo at sama-samang nakatingin sa langit at naghihintay na lang na katunganga para sa pagbabalik ng Panginoon. No, 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 hindi po yan. Ang ibig sabihin ng paghihintay sa Panginoong Yeso Kristo, bagaman hindi ko konting mga tao sa kasaysayan ng iglesia ang nalin lang at gayon din ang ginawa. Ang aktibo at tauspusong paglilingkod sa Diyos sa pang-araw-araw at lalo na sa iglesia lokal ay compatible sa ating matyagang paghihintay. While we wait patiently for the Lord, hindi ibig sabihin tayo magiging idol o mga batugan at mga taong tamad, kundi bagkus mamuhay pa rin tayo ng normal na pamumuhay, kumain, tayo uminom, Ating luwalhatiin ng Diyos sa pamamagitan ng pagpapalakas, pagiging blessing sa mga kapatid kay Kristo at paglalahad, paghahatid ng Ebanghelyo ng Kaligtasan sa ating mga kakilala, kamag-anak, mga kaibigan na napapahamak at wala pa sa daan ng Panginoon. Yaon ang ibig sabihin ng matyagang paghihintay. Ang mga taga-Tesalonica, pinaglingkuran ang Panginoon samantalang sila'y tauspuso at buong galak na naghihintay para sa Kanya. Sila na ang kanilang mga hinihintay at ang kanilang expectation at pag-asa ay mula sa Diyos ay maghihintay na patuloy para sa Kanya at para sa Kanya lamang. Sa banal na Biblia, pinangangakuha ng mga taong may katsagaang naghihintay sa Panginoon ng pagpapala. Pakinggan ninyo ang Isaiah 40 verse 31. But they that wait upon the Lord shall renew their strength. They shall mount up with wings as eagles. They shall run and not be weary. And they shall walk and not faint. Isaiah 40 verse 31 Ngunit sila na naghihintay sa Panginoon ay magpapanibago ng kanilang lakas. Sila'y papailan lang ng may mga pakpak tulad ng mga agila. Sila'y tatakbo at hindi mapapagod at sila'y maglalakad at hindi manlulupaypay. Yan ang pangako ng Panginoon Diyos sa kanyang mga anak at tagasunod na matyagang naghihintay ng pag-asang magmumula sa kanya. And then there is the sixth attitude towards God which is learning of God. Pagkatuto mula sa Diyos. In 1 Thessalonians chapter 4 verse 9 it is written, But as touching brotherly love, ye need not that I write unto you, for ye yourselves are taught of God to love one another. 1 Thessalonians 4 verse 9. Ngunit patungkol sa pag-iibigang magkakapatid, hindi na kinakailangan pang isulat ko sa inyo sapagkat kayo mismo'y naturuan na ng Diyos na ibigin ang isa't isa. Pinakamataas pong pag-aaral sa ganang aking opinion ang mag-aral sa paanan ng Panginoong Heso Kristo. Ito ang tunay na University of Life na yung lumakad ka sa pang-araw-araw na kasama mo ang pinakadakilang tagapagturo sa buong sansinukob at yan ay ang manlilikha ang ating Diyos at ang ating Panginoon at maging ang Panginoong Yeso Kristo na nagsabi minsan na mga tuto kayo sa akin learn of me for I am meek and lowly in heart tunay na marurunong at pantas ang mga taong bagaman hindi nakatuntong ng kolehiyo at walang doctorate, at walang mga masteral, at mga kung ano-anong postgraduate studies, tunay na matalino at marunong yaong taong sa pang-araw-araw ay nag-aaral ng banal na Biblia at sa kanyang buhay at patutuo ay kasamang talaga ang Panginoong Diyos. 
They are wise who are taught by the great teacher, the Lord Jesus Christ. And those who have the Holy Spirit have the holy anointing. Meron po tayong tinatawag na banal na pagkakapahid at hindi na kinakailangan pa na turuan tayo ng kung sino nagmamarunong sa pagkataglay natin unang salita ng Diyos at pagkatapos ay ang espiritong banal na pumapatnubay sa atin sa lahat ng katotohanan. Halimbawa, pakinggan ninyo ang pangako na nakasulat sa 1 John 2.27 na nagsasabi ng ganito, But the anointing which ye have received of Him abideth in you, ang tinutukoy po ay ang Holy Spirit, and ye need not that any man teach you. But as the same anointing teacheth you of all things, and is truth, and is no lie, and even as it had taught you, ye shall abide in Him. 1 John 2.27 Ngunit ang pagkakapahid na inyong tinanggap mula sa kanyay na nanatili sa inyo, at hindi na ninyo kinakailangan pang turuan kayo ng sino mang tao, kundi ang gayon ding pagkakapahid, meaning yung banal na espiritu, ang nagtuturo sa inyo ng lahat ng mga bagay at sa katotohanan at hindi sa kasinungalingan at maging kung paanong tinuruan niya kayo, kayo'y manatili sa kanya. Yan ang tagubilin ni Apostol Juan. Ang pangunahing aralin na tinuturo sa atin ng ating makalangit na maestro ay ibigin ang isa't isa. In chapter 4 verse 9 ng 1 Thessalonians, tinuruan ang mga mana ng palataya ng tinatawag na brotherly love o yung pag-iibigan ng mga magkakapatid sa Panginoon. At ang sabi ng Panginoong Yeso Kristo, By this shall all men know that ye are my disciples if ye have love one to another. Sa ganito kayo makikilala ng lahat ng mga tao na kayo ngay aking mga disipulo kung kayo'y may pag-ibig sa isa't isa. At ang pag-ibig na yan ay natutuan natin sa kanya mismo na nagpaanyaya at nagsabing, Learn of me for I am meek and lowly. In heart, sinasabit pinapatunayan ng Biblia that greater love had no man than this, that a man lay down his life for his friend. Nang dahil sa matinding pag-ibig ng Panginoong Diyos para sa atin, kanyang pinagkaloob ang kanyang bugtong na anak na namatay sa ating pwesto, sa ating lugar upang ating maiwasan ang tiyak na kahatulan at kapahamakan sa apoy ng impyerno. And finally, the seventh attitude towards God is walking worthy of God. Paglakad ng karapat-dapat sa harapan ng Diyos. In 1 Thessalonians 2.12, the Bible declares that you would walk worthy of God who had called you unto His kingdom and glory. 1 Thessalonians 2.12 Upang kayo naway lumakad, nang karapat dapat sa Diyos na siyang tumawag sa inyo patungo sa kanyang kaharian at kaluwalhatian. Nang dahil po sa banal na pagkakatawag na ito, sa banal na gawain na ito, tayo'y tinawag ng Diyos. Tinawag niya tayo upang maging mga halimbawa at huwaran sa mga di mananampalataya kung paanong mamuhay ng karapat-dapat ng makabuluhan sa daigdig na ito sa harapan at paningin ng Diyos. Pakinggan ninyo ang Colossians 1.10 na panalangin ng Apostol Pablo sa mga mananampalatayan taga Colossus that she might walk worthy of the Lord unto all pleasing, being fruitful in every good work and increasing in the knowledge of God. Colossians 1.10 Verse 10, upang kayo naway lumakad ng karapat-dapat sa Panginoon na sa lahat ay nakalulugod, palibhasay mabunga sa bawat mabuting gawa at lumalago sa kaalaman ng Diyos. Ang malaking katanungan, tayo po ba'y lumalakad ng nararapat sa pagkakatawag sa pamagat ng mga anak ng Diyos? Tayo po ba'y tunay na karapat-dapat 
na pinagbuntunan ng kanyang pag-ibig, biyaya, kabanalan at kapangyarihan. Sulit kaya ang pagkakabili sa atin sa pamamagitan ng mahal na dugo ng kanyang bugtong na anak. Alam po ninyo kung ang ating kasalukuyang buhay kristyano, ang ating kasalukuyang buhay spiritual ay walang kasiyahan, walang kapangyarihan at hindi nagbubunga. Nagpapakita lamang na parang nasayang ang pagkakabili sa atin ng Panginoong Diyos. Sa madaling sabi, hindi ito karapat dapat sa Diyos. Alam po ninyong lahat ng pagiging karapat dapat ay nagmumula lamang mismo sa Panginoon Diyos. Sa pamamagitan ng Kanyang makapangyarihang Espiritu na tumatahan sa atin, kaya niya tayong tulungan na lumakad ng may katwiran at kabanalan ano pa tayo'y makalalakad ng karapat dapat sa pagkatawag kung saan tayo tinawag bilang mga anak at lingkod ng Diyos. In Ephesians 4.1, nang sabi po at paalala ng apostol, I therefore, the prisoner of the Lord, beseech you that ye walk worthy of the vocation wherewith ye are called. Notice very carefully that the Christian life is a calling. It is a vocation ayon sa Ephesians 4.1. Ako nga, wika ni Apostol Pablo, na bilanggo ng Panginoon ay namamanhik sa inyo na kayo'y lumakad ng karapat dapat sa pagkatawag na kung saan kayo'y Tinawag. My dear brother and sister in the Lord na nakikinig ngayon, may I remind you and admonish you that you should walk even as the Lord Jesus Christ walk on this earth. Nung siya'y nabuhay dito, ang tanging mithin niya is to glorify the Father which is in heaven and be a blessing to His fellow men. Kaibigan, sa aking pagwawakas, nais nice kitang tanungin, Kumusta na ang inyong attitude, pakikitungo, inaasal sa harapan ng Panginoon? O ang katanungan siguro, si Heso Kristo ba ay iyong personal na Panginoon at tagapagligtas ng iyong kaluluwa? Ikaw ba'y lumalakad at nabubuhay sa liwanag ng kanyang banal na salita at kalooban? Maliban po, kapatid na Kristiyano, sa Minsan sa isang linggong pagdalo sa gawain at pagsisimba, ano pa bang mga larangan kung saan pinaglilingkuran mo ang Panginoon Diyos sa iyong nalalabing mga oras, talento, at sa iyong tinatangkilik? Siya ba'y tunay na luluwalhati? Ikaw ba ay matyagang naghihintay para sa maluwalhating pagpapakita ng Panginoong Yeso Kristo? Kung tunay nga, handa ka na ba na makaharap siya na mukhaan? Ito po ang inyong kapatid kay Kristo at kay Bigan at inyong Bible study leader brother Rodel Maliari na nagpapaalala. Prepare to meet thy God. Magandang araw po, patnubayan at magpalain kayo ng Diyos. Kung kayo po ay may katanungan sa katatapos na mensahe o nagnanais makipag-ugnayan sa amin, sumulat po sa aming mailing address. Send the Light Ministries, P.O. Box 52164, Angeles City, 2009, Philippines. O mag-email sa sendalight underscore philippines at yahoo.com. Kami rin po ay may website sa www.sendalight-philippines.org.